大家好，我系 Dreamer 二十一，系一位乒乓球版嘅收藏家。由今日起咧，我会喺我嘅 channel 里面咧，同大家分享我嘅收藏品。咁会讲一啲乒乓球嘅人事同埋物啦。咁二零二一年就过去咗啦，我哋经历咗一个延迟咗一年嘅奥运会。咁喺呢个奥运会里面咧，乒乓球发生咗一件大事，就系、是、日本队赢咗奥运第一面嘅金牌。咁呢个一个混双嘅金牌嚟嘅。而混雙當然係涉及到兩位球員啦，一位就係水谷俊，一位就係伊藤美誠啦。咁咪我哋要講嘅就係水谷俊嘅球板。咁如果講水谷俊嘅球板咧，就一定要由呢一支開始講起啦。呢一支就係水谷俊二零零七年嘅限量紀念版。咁當年咧係推出一千支嘅，五百支係 S T 病，五百支係 F L 病。咁呢支係 S T 病啦。咁當年點解會推出呢一支球板呢？就係、是、因為水谷俊呢，就喺全日本比賽裏面呢，贏咗男單啦、男雙啦同 Boys Junior 三個冠軍嘅，係一支三冠王球板。咁誒呢一個病嘅拼花呢，就係、是、大家都可能認得㗎啦，就係 m a y s 嘅拼花嚟嘅、呃。因為當時呢，水谷俊係用 m a y s 呢支球板嚟贏呢個冠軍㗎喎。咁、呃、既然呢支係限量版啦，就當然個包裝會比較特別啲嘅。佢呢就會連埋一個女質嘅 case、呃。其實佢外面呢仲有一個藍色嘅紙盒包裝㗎，但係因為嗰個紙盒太難開，同埋、呃、有啲易爛啊，所以我冇 show 俾大家睇啦。咁呢個攞咗最屋俊簽名啦，佢原本係冇簽名嘅呢、這個 case， 非常之值得收藏一支球板。咁呢，呢一支球板呢。誒、呃、早嗰排呢，喺日本拍埋網出現過一隻 F L 病喎，咁記住喎、哦，誒、呃、水谷俊呢，係用 S T 病嘅，如果你見到 F L 病嘅話呢，嗰支嘅收藏價值同埋實際價值會低啲嘅，但係嗰支呢，就都個價錢好貴喎、哦，最終呢，係以十二萬日元成交咗，都係呢支球板嘅最高成交價嚟㗎啦。而呢支呢，我當年呢係都係食炒價返嚟喎，點解呢？因為我二零零七年嗰時呢，係未開始儲 Butterfly 嘅。咁我見到誒不啊，水谷俊都將近退休啦，咁我就諗我都要收一支，有機會嘅俾佢簽個名，咁就留為紀念嘅，所以就最終係食炒價，炒食咗呢支返嚟啦。但價錢呢都係冇嗰個咁貴嘅。咁講到第二支喎、哦<咳>，第二支呢就係呢支啦，二零零七年嘅水谷俊二隻 L C。咁二零零七年呢年呢，二色 L C 係一個最新嘅誒、呃、素材啦，係 Butterfly 新出嘅。同埋呢，二零零七年點解佢又會突然間幫水谷俊出一支球板呢？就因為當年呢，水谷俊人氣急升啊，所以佢見到有市場價值呢，就幫佢出球板啦。咁有啲新設計嘅呢支球板就係、是、當年呢，就大部分球板呢都係會用一啲膠嘅 lens 啦。咁呢個用咗鋁質嘅 lens 啦，好靚。同埋呢，呢隻紅色呢，就以後就變咗啊水谷俊。獨有嘅紅色啦，咁講一講啲古仔啊，就係講呢個奧運會。咁奧運會嗰時呢，水谷俊就帶咗一個護目鏡嚟到打比賽喎。咁網上面就有啲流傳啦，就話誒呢個護目鏡有神奇功用㗎喎、哦，誒、呃、會幫佢減球速，令到佢易啲打球啦。咁其實呢個都係好荒謬嘅説法嚟嘅。其實喺奧運會前幾年呢，水谷俊就因為視力呢突然間急降啊，呃就開始佢話睇唔到個波啦，咁佢直頭係試過去接受一個激光矯視啦，點知都係冇幫助。咁之後呢，日本呢，就某一間光學公司呢，就幫佢設計咗呢個護目鏡，就令佢呢喺球場上呢，就會睇得清楚啲啦。因為佢隻眼一受強光刺激呢，就基本上睇唔到波㗎啦。咁我都幾 sure 佢隻眼呢，真係好嚴重下㗎，因為就喺簽呢個簽名嗰時。喺新醫館個大堂度啦，其實都唔係十分光啦。雖然之後早，誒、呃、佢簽上月嗰時冇事嘅，一簽到下月咧，佢就停咗喎，停咗好耐都唔喐得，就好似係真係睇唔到眼前面嘅嘢一樣。跟住之後咧，嗰、那個簽名咧就歪曬啊，同埋斷曬咁樣啦。所以經過呢件事之後咧，我都幾確認佢隻眼咧個傷勢係唔輕嘅。咁好啦，講咗兩支咯喎，咁就第三支啦。第三支球板呢，就系呢一支，都系同头先嗰支同名，水谷俊二十 L C， 
。咁同期呢，就有一支高端啲嘅水谷匠 Super Excel C， 但系呢，價錢太貴啦，我唔捨得買。咁呢支呢，係有啲國家就係二零一四年推出啦，啲國家係二零一五年推出嘅。咁點解佢會改咗同一名，又改咗個樣呢？就因為當年呢 b u t t e r f l y 就改咗個 logo 啦，係呢個平行邊嘅 logo。咁之前呢，用嘅呢就係呢個大細邊 logo 嘅。咁呢、呃、一支呢，就係、是、一個限量版嚟喎，呢支。咁附帶會有一個親筆簽名啦。呢、这、一個版本咧係台灣同埋日本都會有嘅。咁其實咧，當年一四一五年咧，呢兩支球板咧，同時咧都可以喺市場上面買到嘅。但係如果你買到當年呢一個舊版本咧，咁就會有啲特別啦。因為咧，佢板上面 print 咧就會係一個大石邊 logo 啦，但係板尾咧就會係一個平行邊個 logo。咁如果你收藏到一支或者當年買到一支嗰個版本嘅話咧，咁就真係收藏價值會高啲啦，因為佢生產量咧。系真系比较少咗啲嘅，咁好啦，到第四支咯、哦。第四支有啲特别嘅，因为咧，其实佢上面咧就系冇水谷准嘅名喺上面嘅。但系点解我会话佢系同水谷准有关呢？呢支版就系 Hermo So Light。咁其实咧，诶、呃，讲一讲一个故仔先啦。又当日咧，我就揾水谷准签名啦。咁攞到支零七年嗰支限量俾佢咧，佢就指住话：，哇，呢支十几年前嘅球板嚟噶咯，好开心咁签啦。咁签完之后呢，佢打算走喎。咁我就叫佢等一等，我仲有一支俾你。跟住就拎呢支系冇数 like 出嚟啦。咁佢就指住，好开心咁指住话：，哇，二十几年前，十几年前㗎啦。跟住仲问我，喎，可唔可以同呢支球板影相啊？咁我当然话可以啦。咁佢就拎住呢支板 selfie 咗，之后呢，就放将呢张相放咗上自己 Twitter 度上上边啦。咁点解佢会见到呢支板就咁雀跃、咁开心呢？其實咧呢支板就係佢九歲嗰時打波用嘅型號嚟嘅，對佢嚟講咧呢支球板咧係佢嘅童年回憶啦，所以佢見到都好開心同好感動嘅。咁呢支球板咧誒個價錢唔貴噶，你喺拍賣網度揾到嘅話，但係都唔常見。咁如果你哋係一啲中意水谷準呢位球員嘅朋友咧，就不妨可以收一支，因為佢都係代表咗水谷準童年嘅一支球板嚟嘅。咁啦，好啦。讲到第五支咯，第五支会系乜嘢呢？啊、又系签名版啊！第五支就系水谷准限量二四 L C 呢一支限量球板呢，就真系用咗我好多好多时间咧，先买到翻嚟啦。点解呢？因为佢系一支限量限得好紧要球板，日本限定，净日本先有得买啦。咁佢每间 shop 咧，净系限售三支。呃、基本上間 shop 都限每個人買一支嘅啫，咁一扎一,一瞬間就會賣曬噶啦。咁咧佢個盒都好靚嘅喎，今次呢個限量咧就冇用到一個鋁質盒啦，係一個紙盒嚟嘅，但係咧印刷好精美。嗱、啊，就係、是、一隻水谷準嘅紅色啦，啊、非常靚啦呢個球板。咁呢個球板，大家睇唔睇到一個好特別嘅地方呢？就係、是、佢 FL b a n k 嚟喎，咩事呢？就係、是。原來呢，水谷準喺打奧運之前幾年呢，佢就轉咗用 FL b a n k 基本上同佢戴護目鏡嘅時間呢係吻合嘅。咁唔知關唔關佢隻眼事啦？咁呢個係一個冠軍球板啦。每逢冠軍球板呢，例如攞到世界冠軍等等啦 ，Butterfly 咧就會用一隻金表嚟代表攞冠軍嘅。呢支球板呢就好難買啦。咁而家都炒價㗎啦。咁誒喺日本。多流出嚟嘅好少，咁如果大家係好中意水谷准呢个球员嘅、呃，都不妨收一支。点解呢？因为佢始终係代表咗水谷准、呃，一个成就啦，亦都係代表咗一个水谷准退休嘅。咁啦，好啦，接连呢个讲咗五支球板喎，咁会唔会有第六支呢？水谷准退咗休噶咯，咁都二零二二年啦，咁答案系有噶。二零二二年咧 ，Butterfly 就会推出一支水谷准限量嘅豪华版。咁豪华版咧就系要纪念佢呢个丰功伟业啦，同埋佢嘅退休嘅。咁咧呢个豪华版咧就系会有一个木盒装住啦，连两片 Dennis 八十同一支水谷准嘅彩色。
printing 嘅球板，咁價錢非常之進取、哦，係歷嚟咧喺日本推出嘅 butterfly 咧最貴嘅一支，咁係啦，都好難買㗎，因為每間 shop 咧就限賣五支嘅啫，咁要訂購先至有嘅。咁早嗰排咧就有一個外國嘅收藏家喎、哦、揾我，叫我幫手揾幫佢揾一支，咁我同佢講我都幫佢唔到啦。點解咧？因為訂購時間已經過咗。我諗佢都要食炒價先食到返嚟㗎喇。呢支球板。咁好啦，今日連續講咗六支蘇谷將球板啦，咁都講晒㗎喇。咁係咁多啦，誒、呃，咁大家記住 subscribe、like、share 同留言俾我。如果啲咩關於乒乓球嘅想問嘅，都可以留言俾我嘅。啊，仲有一樣嘢，就係、是、呢個啦，呢盒水谷準卡啊，我收藏咗好多年㗎喇，唔捨得拆。因為我覺得拆咗咧就唔完整啦，但如果 subscribe 到三千嘅話咧，我就會喺段片裏面爆一盒俾大家睇嘅。咁裏面有啲咩卡呢？有波心卡啦、簽名卡啦、簽名卡啦、簽名卡啦同寫真卡啦。咁呢啲係特別卡嚟嘅，係不同機率中啦。咁當然裏面大部分都會白卡啦。咁如果 subscribe 到三千嘅話，我爆一盒睇下裏面會有啲咩出嚟啊！咁今日係咁多啦，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。